അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഉള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നും അതുപോലെ ഹീറ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് ടേമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഒരു വൺ വേഡ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് എന്താണെന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ആർ എനർജി കൺവേഷൻ മെഷീൻസ് ദ കൺവേർട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ എ ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു വർക്ക് ബൈ കമ്പസ്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂൽ ഇൻ എയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു എനർജി കൺവേർഷൻ മെഷീനാണ് എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേണിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ കെമിക്കൽ എനർജീനെ എന്താക്കി മറ്റൊന്നു വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇൻ എയർ ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റേസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് എ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ യൂസ് ടു പെർഫോം യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് വർക്ക് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹീറ്റ് ഫ്യൂൽ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും റേസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് യൂസ്ഫുൾ വർക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇനി ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് വർ ദ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ റിയാക്ടൻസ് സെർവ് ആസ് ദി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ദി എൻജിൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻസ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് അഥവാ ഐ സി ഇ ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ അതുപോലുള്ള കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ റിയാക്ടൻസ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയാക്ടൻസ് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും റേസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് വർക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നേരത്തെ അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ടൻസ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് കൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് വേർ എനർജി ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ടു എ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദി കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ റിയാക്ടൻസ് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടൻസിന് പുറമേ വേറൊരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും റേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് സെപ്പറേറ്റാണ് കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്ട്സും വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡും വേറെ വേറെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനുകളിൽ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനുകളിൽ സെയിം റിയാക്ടൻസ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് എൻജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് ആൻഡ് റോട്ടറി എൻജിൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ എൻജിൻസിൻ്റെ ഹീറ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു ഫിക്സഡ് സിലിണ്ടറും ഒരു മൂവിംഗ് പിസ്റ്റണുമാണ് അപ്പം ആ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് ആൻഡ് റോട്ടറി എൻജിൻസ് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫാഷൻ ആയിരിക്കും പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീനിയർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ലീനിയർ മൂഷ് മൂഷ്യനെ ഒരു ക്രാങ്ക് സ്ലൈഡർ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് റോട്ടറി മോഷനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടറി എൻജിൻ ആണെങ്കിലോ
ദേ ക്യാൻ ബി ഫ്യൂൽഡ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസായ ഗ്യാസിലും ഡീസൽ ഫ്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ പി ജി ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ടു കോമൺ സബ് കാറ്റഗറീസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻസിൻ്റെ രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറീസ് വന്നിട്ട് ടു സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റോട്ടറി ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി വാങ്കൽ റോട്ടറി എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ദി ഗ്യാസ് ടർബൈൻ റോട്ടറി ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാങ്കൽ റോട്ടറി എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടേംസിലേക്ക് വരാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ബേസിക് ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഇൻ എ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ ദി പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഇൻ ദി സിലിണ്ടർ വൻ ദി പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് പിസ്റ്റൺ കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ നോൺ ആസ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ ടി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ അപ്പ് അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം അപ്പറിലേക്ക് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം പിസ്റ്റൺ റെസ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് അടുത്തത് അടുത്തത് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പോർഷനാണ് എന്ത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് മുകളിലോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പം പിസ്റ്റൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ അഥവാ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ചേഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ അല്ല ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ ടി ഡി സി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ത് എന്താണ് എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഇൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ അഥവാ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അതാണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ ബി ഡി സി ഇത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കും ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ഡി സിയും ബി ഡി സിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ പിസ്റ്റണും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്ട്രോക്ക് ദി മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആ സ്ട്രോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അതായത് പിസ്റ്റൺ കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ടി ഡി സി മൈനസ് ബി ഡി സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബോർ ബി ദി ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയാമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ബോർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓർ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ വി ടോട്ടൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും താഴെ ആണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴെ ആണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബി ഡി സിയിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം അതാണ് മാക്സിമം ഓർ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിനിമം ഓർ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ വി ക്ലിയറൻസ് അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയമാണ് വി ക്ലിയറൻസ് അഥവാ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്വെപ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ് വോളിയം വി സ്വെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം വി സ്വെപ്റ്റ് ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ ആ പിസ്റ്റൺ കവർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും വോളിയം സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയമാണ് വി സ്വെപ്റ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ വോളിയം ആൻഡ് ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഈസ് നോൺ ആസ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്
സ്ട്രോക്ക് ബോർ റേഷ്യോ സ്ട്രോക്ക് ബോർ റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ബോർ ദറ്റ് ഈസ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ ബോർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ സ്ട്രോക്കും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ബോർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയാമീറ്ററും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എൻജിനും ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇത് ഒരു ഫിഗറാണ് ഇതിലെല്ലാ ടേംസും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബി ഡി സി ടി ഡി സി പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എക്സോസ്റ്റ് ഇൻലെറ്റ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോർഷൻസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്ത പോർഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസാണ് ഇതും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു റോട്ടറി ഒരു റെസിപ്രോഗേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി റോട്ടറി മോഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് കവർ ചെയ്യുന്ന എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണം അപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന ഡീസൽ എൻജിൻ ദി ഫ്യൂൽ ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ബൈ Spark, injection fuel, igniter, heat resulting from compression air that is supplied from combustion. Uh, correct answer is D. Heat resulting from compression air that is supplied from combustion. Compression ratio of IC engine is dash. Uh, option A, the ratio of volume of air in cylinder before compression stroke and after compression ratio. Volume displaced by uh, piston uh, per stroke and clearance volume in cylinder. Option C, ratio of pressure after compression and before compression and none of the above. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ സിലിണ്ടർ ബിഫോർ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ദി കാർബറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു സപ്ലൈ പെട്രോൾ എയർ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എയർ ആൻഡ് ഡീസൽ പെട്രോൾ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പെട്രോൾ ആൻഡ് എയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയത് പെട്രോൾ ആൻഡ് എയർ എ ഡീസൽ എൻജിൻ ഹാസ് വൺ വാൽവ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ത്രീ വാൽവ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ If petrol is used in diesel engine then low power will be produced, efficiency will be low, higher knocking will occur, black smoke will be produced. Answer is C. Higher knocking will occur. A spark plug gap is kept from 0.3 to 0.7, 0.2 to 8, 0.4 to 0.9, 0.6 to 1. Uh, correct answer is 0.3 to 0.7 mm. Theoretically correct mixture of air and petrol is 10 is to 1, 15 is to 1, 20 is to 1 and 25 is to 1. Correct answer is 15 is to 1. The ratio of indicated thermal efficiency to corresponding air standard cycle efficiency is called net efficiency, efficiency ratio, relative efficiency, overall efficiency. Option C is the correct answer, relative efficiency. If the intake air temperature of the IC engine increases, it is effic- its efficiency will increase, decrease, remain same or unpredictable. Answer is B, uh, decreases. An engine indicator is used to determine speed, temperature, volume of cylinder, BHP, MEP and IHP. Option E is the correct answer. A petrol engine has compression ratio 6 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 40. Correct answer is 6 to 10. The thermal efficiency of two-stroke cycle engine is a uh, dash a four-stroke cycle engine equal to less than greater than and none of the above. Uh, option B less than and thermal efficiency korawairikyam. Two stroke engine korawairikyam. Super changing dash the power developed by the engine has no effect increases decreases or none of the above. Answer is uh, super changing increases the power developed by the engine. A two-stroke cycle engine gives dash number of power stroke as compared to the four-stroke cycle engine at the same engine speed. It is doubled. In a four-stroke engine, the working cycle is completed in, uh, correct answer is, two revolution of the crankshaft. Superchanging is the process of dash, providing forced cooling air, raising exhaust pressure, supplying intake of an engine, supplying compressed air to remove combustion product fully. Answer is C, supplying the intake of engine with air at a density greater than the density of the surrounding atmosphere. The calorific value of gaseous fuel is expressed in terms of, uh, correct answer is, kilocalorie per meter cube. The thermodynamic cycle in which petrol engine works is auto cycle, joule cycle, Rankine cycle, Stirling cycle. Answer is A. Auto cycle. Which of the following does not relate with spark ignition engine? Ignition coil, spark plug, distributor, fuel injector. Answer is D. Fuel injector. 
the power developed by the engine cylinder of an IC engine is known as uh, known as brake power the power developed by an engine cylinder of an uh, of an internal combustion engine is known as brake power the thermal efficiency of a petrol engine is 30 percentage the volumetric efficiency of a well designed engine may be 30 to 40 percentage 40 to 60 percentage 60 to 70 percentage 75 to 90 percentage that answer is option d 75 to 90 percentage the brake power of an engine is always dash the indicated power the brake power of an engine is always less than the indicated power. Option B and Uttaram less than. The ratio of indicated thermal efficiency to the air standard efficiency is called mechanical efficiency, overall efficiency, volumetric efficiency, relative efficiency. Option D and Uttaram relative efficiency. If the speed of the engine is increased, indicated power will be increased, uh, decrease, uh, remain same, none of the above. Answer is A increases. Apitrayana, your module cover in the Korch MCQs and example MCQs and the Nokia, your class under the Hundamath and Angel Kalam, answer Yam Petatilla, the full answer angle module full cover in them, the code the videos in it, number the channel subscribe, other polar than it. Number classes start in under Tandarikina, Tamil, Tandarikina, number Langa contact either, Ningal Kid in the full videos and available Irikim. Full videos are available like in the MCQs, PDF notes, the la number and number and the Irikim. Upon a number of contact, the full details in the Karyan Sadikim. Upon thank you, allow him another